Hallo, hier ist Kay, sei gegrüßt, herzlich willkommen zu diesem neuen Video, einer neuen Inspiration und wie du uns schwer erkennen kannst, bin ich heute gar nicht alleine hier, nein, ich habe heute Jörg bei mir, hi Jörg, ja. grüße dich, hi. schön, dass du da bist, Jörg, magst du dich mal ein bisschen vorstellen? Ja, gerne, also, hat sie ja schon gesagt, mein Name ist Jörg, ich äh, komme ursprünglich aus dem Saarland, bin Heilpraktiker mit zwei großen Schwergebieten, das eine ist die Chiropraktik, also die körperliche Seite und das andere ist die Hypnose wo ich den Leuten helfe, auch äh, Gewohnheiten zu ändern. Oh, super spannendes Thema, äh, gerade so in meinem Bereich der Fitness. Ne? Da geht es ja. ja oft drum, mal so von, äh, ja, ich möchte gerne was verändern, ich möchte gerne fitter, ausdauernder werden. Wie kann ich mir das vorstellen? Mhm. Komme ich dann zu dir? <lacht> Kannst du auch gerne machen, natürlich. <lacht> Aber die andere Möglichkeit äh, ist, das Ganze auch online zu machen. Ja, das Ganze über Skype oder über das Telefon. Es ist äh, sich das so vorzustellen, dass die, die Vorstellungskraft sehr wichtig bei dem Thema ist und meine Stimme zu hören auch sehr wichtig ist. Und dann geht es auch sehr gut mit Kopfhörern und wie gesagt auch über Video würde das Ganze funktionieren. Okay, so jetzt habe ich, ähm, mein, bei mir mangelt es ja dann nicht an Motivation <lacht> etwas zu verändern. Ja, da bin ich ja ganz gut aufgestellt, aber ich stelle mir das jetzt so vor. Zum Beispiel Kunden von mir, die sagen, oh, ich möchte unbedingt mal einen 10-Kilometer-Lauf laufen. Und dann kann ja. ich die natürlich unterstützen mit Trainingsplänen, aber nichtsdestotrotz wissen wir ja alle, es ist ja auch eine Mindset-Arbeit, die dahinter steckt, ne? dass man das Ganze dann auch durchzieht, die Trainingsphasen durchzieht. Kannst du da irgendwie unterstützen mit Hypnose? Ganz genau, ja. Eigentlich eine super Unterstützung mit Hypnose. Hypnose ist ja ist kein anderer Bewusstseinszustand, wie sich jetzt viele vorstellen. Viele haben Angst vor Hypnose, die sagen, um Gottes Willen, ich bin nicht mehr Herr meiner, meines Willens, also so komplett willenlos ausgeliefert, das ist eigentlich nicht so. In der Hypnose arbeiten wir mit dem Unterbewusstsein sehr, sehr stark. Das Bewusstsein wird quasi ausgeschaltet, indem es entspannt und das Unterbewusstsein, mit dem Unterbewusstsein werden verschiedene Muster, die immer wieder ablaufen, auch bei solchen Aktivitäten, wird mit der Hypnose halt geändert. Das heißt, es wird ein anderes Programm aufgespielt, wenn man es so in der Computersprache sehen will. Okay, das klingt spannend. Das heißt, du veränderst quasi ähm, einen meiner Glaubenssätze. Genau. Zum Beispiel. Also verändern, das klingt jetzt so ein bisschen, ne? Aber ein bisschen spooky vielleicht, aber es ist <lacht> doch schon so im übertragenen Sinne ist es so, weil es gibt Situationen, in denen man sich was vorstellt. Und die Vorstellungskraft hat Einfluss auch auf meine Physiologie, das heißt meine, meine Körperhaltung zum Beispiel. Wenn ich mir was vorstelle, ich kann, ich schaffe es nicht oder ich schaffe diesen 10 Kilometer Lauf nicht, dementsprechend verhalte ich mich, dementsprechend mache ich meine Erfahrungen, in dem Fall schlechte Erfahrungen und das führt dann wieder meine Glaubenssätze und der Glaubenssatz ist, ich schaffe es nicht und dann kommt man in diesen Kreislauf rein. Und mit der Hypnose haben wir ein super Tool, um einfach dort einzugreifen und zu sagen, warum soll ich es schaffen, das ist totaler Quatsch. Ich schaffe es, weil so viele andere schaffen es ja auch, 10 Kilometer zu laufen. Und dort greifen wir mit der Hypnose ein und verändern diese Glaubenssätze auch. Das, was wir mal irgendwann erlebt haben, das, was uns gesagt wurde, du bist zu klein, zu groß, zu dick, zu dünn oder irgendwas, ja. die verändern wir und dementsprechend kommt auch dieser Kreislauf ganz anders in Schwung. Sprich, man verhält sich auch anders und macht dann dementsprechend ganz andere Erfahrungen. Wow, cool, das klingt ja recht einfach. Eigentlich, oder? Wie, wie viele Sitzungen brauche ich da? 20, 30? In der Regel reicht eine Sitzung. In der Regel reicht eine, eventuell noch eine zweite im Nachgang, aber die Regel zeigt, dass wirklich eine Sitzung ausreichend ist. Wow, klingt krass, oder? Klingt so richtig cool. Also alles, was ich mit euch da jedes Mal versuche, wenn wir in der Challenge sind, mit einer Sitzung, <lacht> richtig cool. Ich würde sagen, Jörg ist gebucht für unsere Challenges, ja, oder? <lacht> Danke. Super, wow, also echt spannendes Thema. Kann ich irgendwo von dir Informationen bekommen? Hast du eine Website oder bei Facebook hast du da eine Seite, wo die Leute sich mal umgucken können? Genau, also gern auch mich privat anschreiben unter äh, Jörg Guillaume, das kann äh, der Nachname so ein bisschen schwierig, die, das kann die Kay vielleicht verlinken irgendwo. <lacht> ja. ähm, dann habe ich bei Facebook, bei Facebook eine Seite, äh, Guillaume, Naturheilpraxis Überherrn. Oder auch auf der Website heilpraktiker saarlandde Dort gibt es ein Kontaktformular und da könnt ihr mich gerne anschauen. Wow, super. Richtig klasse. Also würde ich sagen, ich verlinke das alles hier am Ende des Videos. Dann kannst du definitiv bei Jörg mal vorbeischauen. Jörg, ich danke dir für deine Zeit. Richtig danke klasse. Hat ja. mich sehr gefreut. Hier aus dem wunderschönen Thailand. Ne, hier mit super Hintergrund für euch. Ja, 
Ja. Danke dir fürs Zuschauen und für deine Zeit und dann sehen wir uns ganz bald wieder im nächsten Video. Mach es gut, bis dahin. Ciao. Ciao.